ரஜிதா ஏய் என்னாச்சு ஏன் அழற நடந்துருமோன்னு அவங்க கிட்டயும் நான் இதே தான் சொன்னேன் புருஷன் மேல பொண்டாட்டி நம்பிக்கை வைக்கிறது எல்லா குடும்பத்திலயும் நடக்கிறது தான் அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க நடந்துட்டது தாங்க பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டான சூழ்நிலையே இல்லை கல்பனாதா மருமகங்கிறதுல அத்தையும் வித்யாவும் ரொம்ப பிடிவாதமா இருக்காங்க அத்தையோட முடிவை எதிர்த்து மற்றவங்க யாராலையும் எதுவுமே செய்ய முடியாது அருண் அதை சாதகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் அத்த ரகசியமாக உங்களுக்கு கல்யாணம் முடிக்கிற வரைக்கும் போயிட்டாங்க நீங்கள் லேசாக தடுமாறி இருந்தா கூட என் வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருக்கும் அருண் ஆனால் ரஞ்சிதா தான் என் பொண்டாட்டிங்கிறதுல நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நின்றுட்டீங்க எனக்கு இது போதும் அருண் இது போதும் என் சவாலில் ஜெயிக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டு மருமகளா நான் திரும்பவும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழைய நான் இன்னும் வைராகியமா போராடுவேன் அருண் அந்த சக்திய நீங்க தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் புரியலுக்கு <laughs> <laughs> அப்ப இருந்த குழப்பத்துல என்னால எதுவும் பேச முடியல நான் வீட்டுக்கு போன உடனே அவளை கூப்பிட்டு விசாரிக்கணும் வேண்டாம் அருண் எதையாவது செஞ்சு நான் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவேன்னு பயந்துதான் கல்பனா இதை செஞ்சிருக்கா இந்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க வீட்டுக்கு போய் முத வேலையா அத்தைய சமாதானப்படுத்துங்க அவங்க வார்த்தைய மீறி போக மாட்டீங்கன்னு அத்த உங்க மேல அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருந்தாங்க அதை நீங்க உடைச்சிட்டீங்க அத்தையால இந்த வேதனைய தாங்கிக்கவே முடியாது அருண் உங்க மேல கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கோபமும் வருத்தமும் இருக்கும் நீங்க தான் கொஞ்சம் பக்குவமா பேசி உங்களோட ஸ்டாண்ட அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இல்ல ரஞ்சிதா நான் திரும்ப அந்த விஷயத்த ஆரம்பிச்சுன்னு வையன் அம்மாவோட கோபம் இன்னும் அதிகமா தான் ஆகும் இப்போதைக்கு எதுவும் பேசாம இருக்கிறதா நல்லது மட்டும் <laughs> என் கழுத்துல நீங்க தாலி கட்டினதா அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னால இருந்தே நாம பேசி பழகிட்டு இருக்கோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரும்பவும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த விருப்பத்தாலதான் நம்ம கல்யாணம் நடந்துச்சே தவிர இந்த சூழ்நிலையாலாம் இல்ல இல்ல ரஞ்சிதா நான் இத பத்தி முன்னாடி அம்மா கிட்ட பேசிட்டேன் நான் உன்னை புடிச்சுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டேன் அதை நம்ம முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கணும் அருண் பயந்து பயந்து நம்ம சொல்லாம விட்டதுதான் நினைக்காதீங்க 
இப்ப நம்ம என்ன சொன்னாலும் அது அவங்களால நம்பவே முடியாது நம்ம கல்யாணத்தை அவங்கள ஏத்துக்க வைக்கதான் நம்ம இந்த மாதிரி கதைலாம் சொல்றோம்னு நினைப்பாங்க அது உண்மை இல்லைங்கிறத நீங்கதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசி புரிய வைக்கணும் அருண் நான் நாளைக்கே உங்களோட சேரணும்னு எல்லாம் நான் அவசரப்படலைங்க உங்களுக்காக ஒரு வருஷம் என்ன பத்து வருஷம் ஆனாலும் நான் காத்துக்கிட்டு இருப்பேங்க ஆனா நடக்கிறப்போ நடக்கட்டும்னு நாம இதை பத்தி பேசாமலே விட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம யாருமே சந்தோஷமா இருக்க முடியாது அருண் நீங்க கல்பனாவையும் கட்டிக்காம ஏன் கூடவும் சேராம இருந்தா சுத்தி இருக்கிற யாருக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்கு சொல்லுங்க தனியா இருக்கிற நேரமா பார்த்து உங்களுக்கு என் மேல இருக்கிற காதலை பத்தி மனசை விட்டு பேசுங்க நம்ம எப்ப பாத்துக்கிட்டோம் எப்படி பேசி பழக ஆரம்பிச்சோம்னு நமக்குள்ள நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க அருண் நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி பேசாம நமக்குள்ள இருக்கிற காதலை பத்தி திரும்ப திரும்ப பேசினாதான் அத்தையோட மனசு மாறும் நம்ம ஒண்ணு சேரணும்னா அதை தவிர இப்ப நமக்கு வேற வழியே இல்ல எனக்கு புரியுது ரஞ்சிதா நான் கண்டிப்பா அம்மா கிட்ட பேசுறேன் சரியா ரஞ்சிதா சொல்றது நியாயம் தானே அம்மா மனசு மாறுவாங்கன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நானும் ஏதாவது செய்யணும்ல என் விருப்பம் இதான்னு அம்மா கிட்ட சொல்லி பாக்குறதுல தப்பு ஒண்ணும் இல்லையே பிடிக்காத கல்யாணத்தை பத்தி அவங்க பேசுறாங்க எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பத்தி நான் பேசக்கூடாதா என் சந்தோஷத்துக்கு எதிராக அம்மாவால எப்படி முடிவெடுக்க முடியும் என் முடிவில் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தா அம்மா மனசும் மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும்ல இந்த விஷயத்தை பத்தி அம்மா கிட்ட கண்டிப்பா பேசி ஆகணும் அருண் என்னாச்சு தீவிரமான யோசனை போல அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் காணும் மேனேஜர் ரூம்ல இருந்தியோ இல்லப்பா ஆடிட்டிங் சூப்பரா முடிச்சு கொடுத்துட்டு இல்ல அதுக்காக உன்னை பாராட்டினாங்களா கேட்டேன் ஆமா எப்படி மேனேஜரா பாராட்டினாங்களா இல்ல பொண்டாட்டியா பாராட்டினாங்களா இதெல்லாம் என்ன கேள்வி சந்தோஷ் இல்லப்பா மேனேஜர்னா கைய குலுக்கி பாராட்டி இருப்பாங்க பொண்டாட்டினா கொஞ்சம் ரொமான்டிக்கா சந்தோஷ் இது ஆபீஸ் அந்த நினப்பு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருந்தா சரிதான் நாங்க எங்க இருக்கோங்கிறதும் தெரியும் எங்க லிமிட் என்னங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் நீ தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்காத புரியுதா நான் சும்மா விளையாடுதமா பேசிட்டு இருக்கேன் மற்றவங்களாம் நீ லேட்டா வந்தாலே உன்னை வேற மாதிரி பேசுறாங்க எதுக்கும் நீ கொஞ்சம் பார்த்து நடந்துக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துல வர மாதிரி பார்த்துக்கோ நாலு பேரு தப்பா பேசுற மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுல்ல அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ முதல்ல கிளம்பு அருண் அன்னைக்கு மீட்டிங்ல மேனேஜர் வேலை ரிசைன் பண்ணதா சொன்னாங்கல்ல அப்புறம் என்ன ஆச்சு அந்த முடிவை மாத்திக்கிட்டாங்க அது மட்டும் நடந்துதா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் ரஞ்சிதா வேலை விட்டு போகணும்னு நீ ஏன் துடிக்கிற இல்லப்பா மேனேஜர் போஸ்டிங் வந்ததால ரொம்ப ஓவர் ஆட்டிடியூட் காட்டுறாங்கப்பா இன்னைக்கு நான் லேட்டா வந்துட்டேன்னு கொஞ்சம் அதிகமாவே பேசிட்டாங்க நீ லேட்டா வந்ததே தப்பு இதுல இன்ஃபார்ம் பண்ணாம வந்தது அதை விட தப்பு அப்ப பேசதானே செய்வாங்க தனியா கூப்பிட்டு பேசிருந்தா ஓகேப்பா ஆனா எல்லாரும் மட்டும் கூப்பிட்டு திட்டிட்டாங்க ஒரே அசிங்கமா ஆயிடுச்சு நான் ஒரு சீனியர் ஸ்டாஃப் அதை அவங்க கன்சிடர் பண்ணிருக்கணும்ல சீனியர் ஸ்டாஃப்னு இருந்தா அது கேட்ட மாதிரி நடந்துக்கணும் வேலையில சின்சியரா இருக்கணும் அதெல்லாம் உனக்கு இல்லைங்கிறதாலதான் அந்த போஸ்ட் உனக்கு மிஸ் ஆயிடுச்சு நீ முதல்ல உன்னை கரெக்ட் பண்றதை விட்டுட்டு மற்றவங்களை குறை சொல்லிட்டு இருக்காத என்ன இருந்தாலும் உன் பொண்டாட்டில அதான் விட்டு கொடுக்காம பேசுற நான் என்ன நினைச்சேனா அவங்க இங்க இருந்து போனா நீயும் சங்கடம் இல்லாம இருப்பேன்னு நினைச்சேன் நான் உனக்காக யோசிச்சா நீ என்னையே அவமானப்படுத்துற ரொம்ப தேங்க்ஸ்பா நான் வரேன் ஓ
எங்க டீ குடிச்சிட்டீங்களா சீக்கிரமா போய் குளிச்சிட்டு இந்த சட்டியை போட்டு வாங்க கோயிலுக்கு போனும் ஏய் எப்போ நீ மட்டும் தான போவ இன்னைக்கு நான் என்ன கூப்பிடுற இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேருமே போகணும்ங்க அத ஏன் கேக்குறேன் இன்னைக்கு என்ன நாளங்கறதே மறந்துட்டீங்களா ஏய் காலையிலே புதிர் போடாத என்ன விஷயம்ன்றது சொல்லு நீங்க குளிச்சிட்டு வாங்க நான் அப்புறம் சொல்றேன் பேப்பர் படிச்சது போதோ குளிச்சிட்டு வாங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு காஃபி மூசா குடிக்க உள்ள பேப்பரும் படிக்க உள்ள அடைச்சை செல்லோ <laughs> 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 வெளியிட்டு <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 இதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லங்க நம்ம டிசைனே அப்படிதானே கல்யாண நாள்ல நான் மறந்துட்டேனே என் மேல கோவப்படாம அழகா புரிஞ்சிட்டே பாத்தியா உன்ன மாதிரி பொண்டாட்டி கடைக்க நான் பெரிய புனியம் பண்ணிருக்கேன் அம்பேரி வெரி வெரி லக்கி ம் புது Dress எல்லாம் எடுத்து குடுத்து சர்Prize பண்ணிட்ட நான் தான் மொக்க வாங்கிட்டேன் சரி உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு ஜுவல்ஸ் ஏதாவது போய் எடுக்கலாமா அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம்ங்க நீங்க என் கூட கோயிலுக்கு வந்தா மட்டும் போதும் நீங்க கூட இருக்கிறத விட பெரிய சந்தோஷம் வேற எதுவும் இல்லைங்க கூட்டு போறது நார்மலா நடக்கிற விஷயம் மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டீங்கல்ல நீ கேட்டு நான் முடியாதுன்னு சொல்லணும் என் லைஃபே உனக்காகவும் பாப்பாக்காகதான் கேளு தர்ஷினிக்கு ஒரு தங்கச்சியோ இல்ல தம்பியோ வேணும் அவளுக்கு <laughs> 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 உருவாக்க <laughs> என்னங்க <laughs> 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 புதுசா பிறக்க போற பாப்பாவுக்கு அம்மா யார் தெரியுமா நீ இல்லடி 
രഞ്ജിത ஒழுங்கா செய்யவும் தெரியல ஒரு விஷயத்த சரியா சொல்லவும் தெரியல என்ன சொல்ற இங்க பாரு கல்பனா இந்த ஆஃபீஸ்ல கல்யாணம் ஆகாத பசங்க ஏழு எட்டு பேர் இருக்காங்க அதுல ஓ உட் பி ஐ மீன் உன் வருங்கால ஹஸ்பண்ட் யாருன்னு எனக்கு எப்படிமா தெரியும் சோ கரெக்டா நீ பேர சொன்னா அவரு இருக்காரா இல்லையான்னு நான் சொல்லிடுவேன் அந்த அவருக்கு எதுவும் பேர் இல்லையா அவர் யாருன்னு உனக்கு தெரியாத மாதிரி நடிக்காத நிஜமாவே எனக்கு தெரியாதுமா நான் வேற யார் பேரையாச்சும் சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் தப்பா போயிரும் உன் மனசும் கஷ்டப்படும்ல அதனால நீயே கரெக்டான பேர சொல்லிடு அருணை பாக்கதான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் அருணா அருணை பத்தி நான் யோசிக்கவே இல்லையே அதான் அருணுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகி ஒரு அழகான பொண்டாட்டி இருக்காளே உட்பி லிஸ்ட்லாம் அவரை சேர்க்க முடியாதேமா அவருக்கு நடந்தது பேரு கல்யாணமே இல்ல ஐயோ கல்பனா அது வேற டாபிக் சரி விடு அந்த ஆர்குமெண்ட் இப்ப வேண்டாம் அருண் இப்போ ஆபீஸ்ல இல்ல எப்போ வெளியே கிளம்பிட்டாரு நாங்க ஜோடியா போக கூடாதுன்னுதான் அவர் இல்லன்னு போய் சொல்றியா உனக்கு டவுட்டா இருந்தா நீயே வா ஆபீஸ்குள்ள போ நான் ரிசப்ஷனுக்கு கால் பண்ணி சொல்லிடுறேன் எல்லா கேபின்லயும் நீ போய் தேடி பாரு அங்க அருண் இருந்தா நீ கூட்டிட்டு போ ஒரு நிமிஷம் நானே உன்கிட்ட பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் எங்க மீட் பண்றதுன்னு தெரியல இப்ப நீ ஏன் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்ட பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசிடலான்னு தோணுது உனக்கு ஓகேவா எனக்கும் உன்கிட்ட பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கு அப்ப வா உள்ள போய் காஃபி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நிதானமா பேசுவோம் என்ன கல்பனா யோசிக்கிற இது ஏன் இடம்னு யோசிக்கிறியா வேற எங்கேயாச்சும் போலாமா நான் யாருக்கும் பயப்படுறவே இல்ல வா போலாம் மேடம் வேற ஏதாவது வேணுமா மேடம் இல்ல சிதம்பரம் அண்ணா நீங்க கிளம்புங்க தேங்க்ஸ் ஓகே மேடம் சாப்பிடு கல்பனா உனக்கும் எனக்கும் பழக்கமே இல்லை நீ நல்லவளா கெட்டவளான்னு கூட எனக்கு தெரியாது நீ அம்மாவை இழந்தது எனக்கும் வருத்தமாக தான் இருந்துச்சு அதையும் மீறி நீ கோர்ட்ல உண்மைய சொன்னதுக்காக நானும் உனக்கு நன்றி தான் சொன்னேன் நேத்து காலையில வரைக்கும் கூட உன் மேல எனக்கு எந்த தப்பான ஒப்பீனியனும் இல்ல நக விஷயத்துல நீ என்ன சந்தேகப்பட்டது கூட நான் பெருசா எடுத்துக்கல ஆனா எப்ப உன் நகைக்கு கால் முளைச்சு ஏன் கட்டுல கீழே வந்துச்சோ அப்பதான் நீ எவ்வளோ பெரிய கிரிமினலுங்கிறதே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தாலி கட்டினது மறைச்சு எல்லார்கிட்டயும் நல்லவ மாதிரி நடிச்சு ஏமாத்தினியே நீ கிரிமினலா நான் கிரிமினலா நாங்க உண்மைய மறைச்சதை பத்தி நிறைய பேசிட்டோம் சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு நியாயமான காரணமும் இருக்கு ஆனா நீ பண்ண அயோக்கியத்தனத்துக்கு உன்னால காரணம் சொல்ல முடியுமா என்ன உளற நான் தான் நகையை அடிச்சிட்டேன்னு நீ போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குற கரெக்டா அதே சமயத்துல ஏன் கட்டுல கீழே ஊன் நகை கிடக்குது என்னால ஊன் கல்யாணத்துல பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்னு நீ தானே பிளான் பண்ணி இதை செஞ்சிருக்க அத கூட யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு நான் ஒன்னும் முட்டாள் இல்ல 
நீ போட்ட பிளான் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன் வீட்டில் வச்ச நகை எப்படி ஊர் ரூம்க்கு போச்சுன்னு உனக்கு தெரியாது இல்ல சொல்ற நம்ம பை மாதிரி தெரியலையே கட்டிலுக்கு கீழே உன் நகைய பார்த்ததுமே இதெல்லாம் ஊ வேலைதான்னு எனக்கு புரிஞ்சுது உன் மூஞ்சில கரிய பூசதா அந்த நகைய அப்படியே அந்த வீட்டில் இருக்கிற ஊ ரூம்க்கு ஷிஃப்ட் பண்ண நீ போட்ட பிளானை அப்படியே உனக்கு எதிராக மாத்திட்ட நான் நினச்சிருந்தா அப்பவே உன்னை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் அனுப்பியிருக்க முடியும் அத்தையை வேதனைப்படுத்த வேண்டாமேன்னுதான் நான் உன்னை மன்னிச்சு விட்ட போதும் நிறுத்து பெரிய புத்திசாலி மாதிரி நீதான் எல்லாம் நான் போராட போறதும் இல்லை ஏன்னா உன்னோட உண்மையான நோக்கம் அது இல்லை நீ என்ன மாட்டி விடுறதா நினைச்சு உன்னையே நீ காட்டி கொடுத்துட்ட உன் நகைய நீதான் என் வீட்டில் வச்சிருக்கேன்னா அப்போ அதெல்லாம் உன் கண்ட்ரோல்ல தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னா நீயே உன் நகைய கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு அதை நீயே ஆள் வச்சு அடிச்சிருக்க நீ என்ன மாட்டி விடணும்னு நினைச்சிருந்தா நீ அன்னைக்கே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருப்ப நாலு நாள் கழிச்சு நீ இந்த வேலையை செய்யறன்னா உன் மனசுக்குள்ள வேற ஏதோ ஒரு திட்டம் இருந்திருக்கு